Care studentesse e cari studenti dell'Università di Siena, con l'approssimarsi dell'inizio delle attività didattiche del prossimo anno accademico, ci tengo a ricordare che l'Ateneo si è preparato al meglio per accogliere nuovamente tutte le sue studentesse e tutti i suoi studenti all'interno delle aule universitarie nel rispetto di rigorose misure di sicurezza. Annuncio quindi che tutte le lezioni del primo semestre dell'anno accademico 2020-2021 saranno tenute in presenza nei, peri, nei presidi didattici dell'Ateneo o in altri spazi resi disponibili grazie alla collaborazione di altre istituzioni nel rispetto del corretto distanziamento fisico e implementando ogni altra misura di sicurezza atta a contrastare la diffusione dell'epidemia Covid-19. Abbiamo fatto questo sforzo organizzativo perché siamo convinti che l'esperienza universitaria possa dirsi completa soltanto se viene vissuta attraverso la condivisione di spazi, opinioni, sguardi e sensazioni. E altrettanto convinti che questo rappresenta anche il desiderio delle nostre studentesse e dei nostri studenti, ci siamo impegnati per renderlo possibile. Se l'implementazione di strumenti e di misure di contenimento della pandemia garantirà alle studentesse e agli studenti di frequentare gli spazi dell'Ateneo in sicurezza, siamo altresì consapevoli che tali misure non possano prescindere dal senso di responsabilità di ognuno di noi, docenti, personale, studentesse e studenti, nell'adottare misure comportamentali ed attuare corrette abitudini quotidiane che rappresentano la migliore assicurazione contro la diffusione del contagio. Uso della mascherina, frequente lavaggio e igienizzazione delle mani, mantenimento del distanziamento fisico evitando assembramenti, rigoroso automonitoraggio di eventuali sintomi della malattia. Saranno le corrette abitudini e i corretti comportamenti i migliori strumenti per salvaguardare la nostra salute e rispettare quella degli altri. Tra le misure necessarie a salvaguardare la salute collettiva rientra quella di garantire il contact tracing. Per questo motivo il Ministero ha consigliato studenti e personale di dotarsi dell'app Immuni, così da rendere possibile una rapida individuazione di soggetti da proteggere nell'eventualità di casi di positività. Per lo stesso motivo e soprattutto per consentire a chi dovrà seguire corsi a distanza di ottenere le credenziali di accesso, sarà necessario avere una lista precisa degli studenti iscritti a ciascun corso. Pertanto, seppure la data ultima per l'immatricolazione sia fissata il 2 novembre e il 21 dicembre per le lauree magistrali, suggerisco a tutti voi di regolarizzare la vostra iscrizione prima dell'inizio dei corsi, così da consentire agli uffici di avere un quadro aggiornato della situazione. Accanto alla didattica in presenza, che continua ad essere la modalità da preferire, Ogni singola lezione sarà contemporaneamente trasmessa in teledidattica e o videoregistrata, così da essere resa disponibile nella nostra piattaforma digitale e, se necessario, vista successivamente. Tale modalità è fondamentale per le studentesse e gli studenti che non potranno fisicamente essere presenti nelle nostre sedi, inclusi gli studenti internazionali. In un momento in cui sussistono legittime preoccupazioni circa la possibilità che eventuali difficoltà economiche possano scoraggiare molti studenti dall'immatricolarsi o dal proseguire il proprio percorso universitario, ci tengo a ribadire che formazione e educazione continuano a rappresentare il miglior investimento su voi stessi. Per consentirvi di perseguire questo obiettivo abbiamo messo in campo una serie di misure che servono ad agevolare la vostra presenza all'Università di Siena. È stata azzerata o considerevolmente diminuita la contribuzione studentesca per le fasce di reddito più basse. È stato decuplicato il Fondo di Solidarietà per rispondere ad eventuali situazioni di emergenza. Sono state stanziate agevolazioni economiche per l'acquisto di strumenti digitali, come computer e tablet, o di servizi per facilitare l'accesso alla rete, come modem Wi-Fi con scheda SIM integrata o rendicontazione al rimborso dell'ADSL casalinga. Maggiori informazioni possono essere reperite sul portale di Ateneo nella sezione Orientarsi, 
dove sono riportate scadenze e modalità di presentazione delle domande. I primi dati disponibili sulle immatricolazioni e sulle iscrizioni dimostrano che queste opportunità sono state apprezzate e ci auguriamo che esse possano essere utili per consentire a tutte e a tutti di accedere alla formazione universitaria nel nostro Ateneo. Se c'è un insegnamento che abbiamo tratto da questa crudele pandemia è che ricerca, conoscenza e formazione rappresentano gli ingredienti migliori per contrastare emergenze come questa, così come le altre emergenze che attraverseranno in futuro le nostre comunità sociali. Permettetemi di chiudere questo messaggio di saluto ricordandovi che venire a studiare all'Università di Siena significa frequentare un Ateneo prestigioso e di grande tradizione. Significa farlo, in questo frangente così complicato, in condizioni di massima sicurezza. Significa avere la possibilità di incontrare altri studenti, di discutere con i docenti e di frequentare gli spazi universitari che arricchiranno la vostra formazione. Significa, infine, vivere in un territorio che per caratteristiche ambientali e per il suo immenso patrimonio storico e artistico rappresenta un luogo straordinario dove poter portare a termine la propria esperienza universitaria. Un'esperienza, ne sono sicuro, che sarà indimenticabile e che vi resterà negli occhi e nella mente per il resto della vostra vita. Buon anno accademico a tutte e a tutti.